It's hard to breathe, but that's alright Hush Sejam bem-vindos a mais um vídeo Daqui é o vosso crema Se vocês estão de boa, estou de boa Pessoal, estamos aqui a bordo da nova MT-07 Modelo 2021 É uma 700 De motorização E o resto, se vocês quiserem, já sabem Vão ver os vídeos anteriores e eu vou vos dar aqui um pouco o feedback acerca desta moto um, o que vos posso contar é que a moto neste momento está fechada a 35 kV que é mais que metade da potência está a cortar desde este ano de 2021 que a gente tem que tirar um, tem que tirar a carta primeiro de, de 35 kV e depois andar a andar dois anos sem ter acidentes graves e, e logo em seguida a gente pode pedir o livrozinho, ou como vocês querem que diga, o livrozinho ou, ou o papel branco, que neste caso aqui na Suíça é o papel branco que se recebe para, para poder conduzir na estrada enquanto uma pessoa está a aprender e logo em seguida tem que ir ao exame outra vez, claro, se passar no exame da 35 KB tenho depois, ao fim de dois anos, ir passar a passar a, a, passar a, o, o exame da, da moto aberta, que neste caso seria de, se não me engano, 47, não, 74, desculpa, não, 74 cada vez esta moto aberta. É mais coisa, menos coisa, vocês qualquer coisa também vão conferir aí à net. Um, em relação à moto, o que é que vos posso contar? Pá, é um jato. É uma jata das rodas. <risos> Malta, é uma, é, é uma moto muito ágil. Eu acho que é uma moto um, que em baixas tem uma potência fenomenal. Tem um, desfruta de um binário muito, muito forte. Mesmo ela fechada, como estou a contar agora, é com ela fechada, claro. Um, tem um binário extremamente forte. O que me agrada bastante é uma moto ágil. Um, vocês podem fazer os passos pelas montanhas e, um, e são rápidos, são bons, bons já bastante rápidos um, porque tanto em curvas, entrar em curva e sair em curva esta moto é bastante ágil em relação às, às motos de pista, neste caso que estão a referir é uma moto que a nível de preço e uh, preço, qualidade e potência opa, para mim é a melhor moto que existe uh, ah, há mais motos? ah, uh, fui testar mais? não, mas vocês sabem, a Yamaha não há que dizer muito, porque é uma moto muito conhecida, é uma moto é uma moto que, que chama atenção, é uma moto que que a nível motor foi bem construída, digamos assim com os Chintons, os chineses uh, construíram bastante, bastante bem a moto. É, é robusta, é, 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 tem tudo, tem tudo, tem tudo de bom. Digamos assim, até agora não consegui encontrar nenhum ponto negativo nesta moto, a não ser por ser CP2, motor de dois cilindros que, que sou bastante o trabalhar, da, o trabalhar da, do motor é uma coisa que incomoda um bocado a mim pessoalmente, não, não quer dizer que vocês a incomodem, ou quem a tenha mas a mim que incomoda um, anteriormente era para comprar a MT-09 mas não pude comprar porque fui informado pelo vendedor da Yamaha que a MT-09 uh, não dava para fechar é pá, olha ali um pássaro que parece um supositório ambulante um supositório com asas que era essas o senhor é o Porto de Zurique da Suíça que é bastante grande mas estão quase todos os aviões aqui parados hein? não há muita movimentação é crise, é crise, é o Covid os aviões estão com Covid um, voltando ao assunto um, é, uma moto, é uma moto que eu comprei para poder ir à condução e passar facilmente que 
é uma moto que me permite aqui uh, no estrangeiro, posso falar por experiência própria, porque já tirei o curso, uh, não sei como é que é em Portugal, mas aqui no estrangeiro tem que se, tem que se ir, uh, portanto vocês têm uma linha reta e essa linha reta são uns vários metros e nesses metros vocês têm que estar 15 segundos uh, um, a velocidade de passo, que é praticamente ela parada, é trabalhar com o embreagem, trabalhar com o travão e com o pé, e, uh, não com o, com o, engano, com o travão da frente, não, mas sim com o travão de trás. E, um, e uh, mais, tem que fazer um, um slalom, que eu digo slalom, não sei como se diz em português, mas é tipo um parkour, que é dar assim no, à volta dos cones e depois tem os cones mais uh, diferenciados a nível de, de posição uh, que não são em posições retas são mais descaídos para um lado e para o outro e vocês têm que fazer isso depois tem o 8 tem que fazer o 8 um, e é isso é isso que vocês têm que fazer depois ao fim e ao cabo tem que andar com, com o instrutor claro um, eu acho que o andar o andar porque como o meu instrutor disse eu sei andar bastante bem um, Claro, dá para sempre aperfeiçoar alguma coisa ou outra. Um, e. Um, e, um, e a nível, a nível para fazer isso tudo, opa, esta moto para mim é o ideal, é, é fantástica. Esta, esta minha Sherry, a minha Lady, que Jesus, ai Jesus. <risos> Um, mas um, a nível de consumos é uma moto top que eu às vezes até me esqueço de meter gasolina na moto mas neste caso ela já está cheia que não tem há pouco tempo mas é uma moto que consome opa, olha a uma gêmea calma calma onde é que tu vais, é? Oh, eu não vou atrás de ti fugiu opa Ixi, muita velocidade! Se louco da cabeça! Não me vejo um caralho, mas pronto. Oi, pip! Estava um, a referir aqui. Um, Maltinho, eu sei que está muito vento uh, no microfone. O problema é que aqui na Suíça ultimamente tem estado um vento que parece que vai levantar a voo mesmo a pessoa parada. Um, Pronto, estava a referir-me, uh, esta moto é muito ágil uh, e é por isso que eu comprei para fazer esse, esse parkour, esse, para tirar a carta de moto, digamos assim, e uh, estou super, super, super satisfeito, uh, porque já fui fazer o teste, como vos disse, e, uh, e consegui fazer tudo à primeira vez, mas o instrutor entretanto disse-me para eu uh, ir aprender um pouco mais, porque fazia falta também principalmente uh, aqueles 15, uh, 15, tens de fazer um mínimo 15 segundos naquela linha de vários metros e uh, estás com calor e uh, para treinar um pouco mais isso que, que isso seria importante um fator até de reprovar caso não consiga, não consiga fazer isso mas pronto uh, primeiro dia que eu fui fazer uh, o curso disso um, de aprender a andar de moto, que é um curso que tem que ter aqui obrigatoriamente aqui na Suíça um, e eu consegui fazer tudo à primeira praticamente porque Porque aí está aquilo que eu vinha a referir várias vezes que a moto é muito ágil, é muito dá para mexer muito bem, uh, mesmo ao virar ela não é tipo uma moto pesada que, que tenha um, um, um diâmetro de, de, de viragem uh, maior esta aqui, esta aqui tem um, pronto, dá para virar mais uh, e se não me engano posso estar em erro, se tiver em erro comentem aí, esta moto tem cerca de 180 kg sem pessoa e sem postos aí, se não me engano e op, aqui já é 80, calma, a varanda, os cavalos epá, o que é que vou montar aqui? isto era bom para fazer um salto não está aqui no meio aqui uma rampazinha aqui para fazer um salto por cima desta ponte ah, ai não, é que és do... estás bom? Um, pronto, e, um, e a nível de, de gastos e tudo é uma moto super sustentável é uma moto que uma pessoa pode ter à vontade que tanto a nível de pneus como 
como de gasolina, como de serviços, que é mudar a mudança de óleo, esticar a corrente, ou seja, o que for para fazer, é bastante acessível. Eu neste caso já fiz, eu tenho aqui, posso-me mostrar aqui, tenho feito 1.900 km, desde que comprei a moto, foi há 3, 4 meses, e já foi fazer o primeiro serviço, claro que o primeiro serviço é feito aos 1.000 km, e... Sim senhora, um bom carro, por favor, não com braço nenhum. Um, oh senhores, tem a faixa da direita toda vazia, porque é que vocês estão aqui no meio? Há pessoas que eu não entendo, não entendo. Ah, e, epá, trava assim, trava. Tu vais ver onde é que eu vou parar. Um, mas pronto, maldinha, um, não quero estar não quero alongar mais no vídeo, só queria mesmo ter este desabafo com vocês. Eu cá, por cá, vou continuar, uh, vou continuar com, com os vídeos, com os vídeos tops, um, vai ser de carros, de motas, de, 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 de um pouquinho, uh, uh, parecia com o espanhol falar pouquinho, olha aqui, canhão, hein? Chega o Zé. Um, e é isso malta, uh, eu espero mesmo que, que a malta que tenha visto o vídeo, que foi excelente, gostei mesmo muito, uh, não... Veja só, sem subscrever, por favor, antes de verem, para não se esquecerem, subscrevam o canal que é muito importante, dão-me aquela moral de continuar a fazer vídeos e, e tentar ser melhor todos os dias, claro, porque eu quero trazer o melhor conteúdo possível para vocês, uh, sabem que não é fácil, mesmo o, o YouTube não está a monetizar ainda o meu canal, sai todo o meu bolso, uh, portanto não é fácil, mas eu sempre posso, tento investir o máximo possível no canal a nível de tempo, a nível financeiro, seja o que for, para trazer o melhor conteúdo para vocês. Malta, eu sou o Crema, espero que vocês tenham gostado, meus senhores e minhas senhoras, meus meninos e minhas meninas, eu espero que vocês tenham apertado o cinto de segurança, porque, 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 porque a gente vai descolar!